హాయ్ ఫ్రెండ్స్ నేను సిరిషాని వెల్కమ్ బ్యాక్ టు సిరీస్ మెడి కిచెన్ ఈరోజు మనం మనకు ఎంతో యూస్ఫుల్గా ఉండే ఐదు కిచెన్ టిప్స్ అండ్ ట్రిక్స్ గురించి తెలుసుకుందాం అవి ఏంటంటే ఫస్ట్ టిప్ వచ్చేసి ఒక్కొక్కసారి మనకు దోశ పిండి ఇడ్లీ పిండి బాగా పులిసిపోతుంటాయి కదండి ఆ పులుపు తగ్గడానికి ఏం చేయాలంటే రెండు పద్ధతులు ఉన్నాయి ఒకటి బొంబాయి రవ్వ కొంచెం బొంబాయి రవ్వని తీసుకొని పిండిలో వేసి బాగా కలిపి పది నిమిషాలు ఉంచామనుకోండి రవ్వ బాగా నాంతుంది తర్వాత మీ కన్సిస్టెన్సీని బట్టి వాటర్ వేసుకోండి ఇంకొకటి వచ్చి కొబ్బరి కొబ్బరి వెనకుండే బ్రౌన్ కలర్ పార్ తీసేసి ఇలా ముక్కలుగా చేసి కొంచెం వాటర్ వేసుకొని పేస్ట్ లాగా మిక్స్ చేసుకోండి ఇడ్లీ పిండిలో దోశ పిండితో ఊతప్పం చేయాలన్నా కానీ ఈ పేస్ట్ని వేసేసుకొని కలుపుకోండి దోశ చేయాలంటే ఆ పేస్ట్ని ఫిల్టర్ చేసి కొబ్బరి పాలని వేసి కలుపుకొని తర్వాత దోశ పోసుకుంటే దోశ చాలా సాఫ్ట్గా చాలా బాగా వస్తుందండి ఈ విధంగా రవ్వ కొబ్బరి వేసి చేస్తే ఇడ్లీ దోశ పుల్లగా ఉండవు సెకండ్ టిప్ ఏంటంటే గోడల పైన ఇంకు గీతలు మార్కర్ పెన్ స్కెచ్ పెన్ గీతలు ఉన్నాయనుకోండి అవి పోవాలంటే ఏం చేయాలంటే బేకింగ్ సోడాని కొంచెం ఒక బౌల్లో తీసుకొని కొంచెం వాటర్ కలిపి పేస్ట్ లాగా చేసుకోండి ఈ పేస్ట్ని గుడ్డతో తీసుకొని ఆ మరకల పైన రుద్దామనుకోండి లైట్గా అవి పోతాయి తర్వాత తడిగొడ్డతో తుడిచేసేయండి నెక్స్ట్ టిప్ వచ్చి నట్స్ని ఆయిల్ లేకుండా ఎలా రోస్ట్ చేసుకోవాలంటే ఒక ప్యాన్లో ఒకటిన్నర కప్పు ఉప్పు వేసుకొని మీడియం ఫ్లేమ్లో వెయిట్ చేసుకోండి మనం మామూలుగా వంటల్లో యూస్ చేసేదానండి ఈ ఉప్పుని నేను చాలాసార్లు కేక్ చేసేటప్పుడు యూస్ చేశాను అందుకని కలర్ ఇలా ఉంది ఉప్పు కొంచెం వేడైన తర్వాత ఒక కప్పు జీడిపప్పు వేసి నాలుగైదు నిమిషాలు లో ఫ్లేమ్లో కలుపుతూ వేయించుకోండి బాదం పప్పును కానీ వేరుశనగ పప్పును కానీ ఈ విధంగానే వేయించుకోవచ్చు మనం ఈ విధంగా చేయడం వల్ల నెయ్యిలో నూనెలో వేయించుకుంటూ ఉంటాం కదా అవి హెల్త్ కూడా మంచిది కాదు ఇలా వేయించుకుంటే చాలా బాగా ఫ్రై అయిపోతాయి హెల్త్కి మంచిది చూడండి బాగా ఫ్రై అయ్యాయి కదా ఇప్పుడు వీటిని ఒక బౌల్లో తీసుకొని గుడ్డతో కానీ టిష్యూ పేపర్తో కానీ బాగా తుడిచామంటే దాంట్లో ఉన్న ఉప్పు అంతా పోతుందండి బాగా ఫ్రై అయిపోయాయి చూడండి ఈ విధంగా మీరు బాదం పప్పుని మిగతా నట్స్ని వేరుశనగ పప్పుని అన్నిటిని వేయించుకోవచ్చు నెక్స్ట్ టిప్ ఏంటంటే ఒక్కొక్కసారి చిప్స్ చేసేటప్పుడు బాగా రావు ఫుల్గా రాకుండా సగం కట్ అవుతుంటాయి ఒక సైడ్ తిక్గా ఒక సైడ్ తిన్నగా అలా వస్తుంటాయి కదా అలా రాకుండా చిప్స్ అన్నీ ఈక్వల్ థిక్నెస్లో బాగా రావాలంటే ఈ చిప్స్ చేసేదానికి రెండు సైడ్ల కుకింగ్ ఆయిల్ పూసామనుకోండి ఈజీగా చేయొచ్చు ఈక్వల్ థిక్నెస్తో ఈ విధంగా వస్తాయి ఈ టిప్ మీకు బాగా యూజ్ అవుతుందని అనుకుంటున్నాను ఫిఫ్త్ టిప్ ఏంటంటే కొబ్బరి చిప్పల్ని చెడిపోకుండా ఫ్రిడ్జ్లో పెడుతుంటాం అలా కొబ్బరి చిప్పల్ని ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టకుండా నార్మల్ టెంపరేచర్లోనే వారం రోజులు ఫ్రెష్గా ఉండాలంటే ఏం చేయాలంటే మన వంటలు యూజ్ చేసే సాల్ట్ ఉంది కదా అది కొంచెం ఒక చిటికెట్ తీసుకొని కొబ్బరికి అంతా పైన లైట్గా అప్లై చేయండి ఈ విధంగా పూస్తే ఒక వారం రోజులు చెడిపోకుండా ఉంటాయి మనం ఎప్పుడు యూజ్ చేస్తామో అప్పుడు కొబ్బరిని బాగా కడిగి యూజ్ చేసుకోవచ్చు ఈ టిప్స్లో మీకు ఏ టిప్ బాగా యూస్ఫుల్ అయిందో మీ ఫీడ్బ్యాక్ నాకు కామెంట్ చేయండి ఈ వీడియో నచ్చితే లైక్ చేసి మీ ఫ్రెండ్స్కి రిలేటివ్స్కి షేర్ చేయండి నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మర్చిపోకండి థ్యాంక్ ఫర్ వాచ